അസ്സാമു അലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കഫേ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി കല്യാണ വീടുകളിലെ അതായത് തലശ്ശേരി ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മംഗല വീട്ടിലെ നല്ല പൊരിച്ച് കോഴി ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് നമ്പർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ എരിവുള്ള മുളക് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി ഈ സമയത്ത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ചിക്കനിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ചിക്കനിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകി നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസിലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ മസാല കയറിയിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് നിന്നോളും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമിട്ട് പൊരിക്കരുത് കാരണം അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡായി പോകും ചിക്കൻ അതിനകമൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഹാർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയും വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോവാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കൂടി നമ്മൾക്കിതിലേക്കിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കനെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സവാള കനം കുറഞ്ഞ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ സവാള വഴന്ന് വഴന്ന് അവസാനം സവാള കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവണം സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സവാള ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക സവാള ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ഒരു ഉരുള വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്തത് അതുപോലെ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക ഇതിൻ
ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി വാറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തൈര് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസാല റെഡി ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തൈര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് അത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോയി വീഡിയോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തൈര് ചേർക്കുക തൈര് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്താലും മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിടാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിരിയാണി അവസാനം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ സെയിം ഓയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചോറുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ബേലീഫ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഏലക്കായ അതുപോലെ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരി എന്ന് പറയുന്നത് ജീരകശാല അരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പടി മുൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം കാരണം അപ്പോഴേ അരിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ സമയത്ത് ഒരു ഒരു മുറി ചേർന്ന് അരങ്ങിയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് അരി ചേർക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകശാല അരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തത് അരി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് അരിയും വെള്ളവും ഒരേ ലെവലിലാവുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് തീ സിമ്മിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് തിളക്കുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വെള്ളവും അരിയും ഒരു ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തീ സിമ്മിലോട്ട് മാറ്റണം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം വെന്ത് വരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നെയ്യോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഓപ്ഷനിലാട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചോറിന് നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എണ്ണ ചേർക്കണമെന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചോറ് ഇപ്പം നല്ല ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ട
ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് താഴത്ത് മസാല ഇട്ട് അതിന് മേലെ മുഴുവൻ ചോറ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ചോറ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതും കശ്യൂ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മേലെ ബാക്കി ചോറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചോറ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിന് മേലെയാണ് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കശുവണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്കിതിന് മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി തന്നെയാണിത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആട്ടോ ഈ ബിരിയാണി നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് ആ ഹോളും കൂടി നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫോ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു വെയ്റ്റുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി അതിന് മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ അതിന് മുകളിൽ കനലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോറ് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മൾ ആ റൈസിലേക്കും കൂടി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും നല്ലൊരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെയും പോലെ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് തലശ്ശേരി കഫേ